வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் கல்லணையால் காலத்தை வெற்றி கொண்ட கரிகாலன் தெற்கு திசை காட்டுவானில் புகழுடன் ஜொலிக்கும் வெள்ளி மீன் வடக்கே போகலாம் மலை துளிகளையே உண்டு வாழும் வானம்பாடிகளை ஏமாற்றி மழை மேகம் ஓடலாம் மலையில் தோண்டி கடலில் கலக்கும் எங்கள் காவிரி தான் உண்ணாவிட்டாலும் குழந்தைகளுக்கு பாலூட்டும் தாய் போல எங்கள் வயல்களின் தங்க நல்மணிகளை விளைவிக்க மறக்காமல் வருவாள் இதை வசையில் புகழ் வயங்கு வெண்மீன் திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் என தொடங்கும் புறநானூற்று பாடல் கூறுகிறது உலகில் மூன்று அணைகள் பழமையானது அதில் ஒன்று எகிப்தில் இயற்கையை வழிபடுவோர் கிமு இரண்டாயிரத்தி எழுநூறில் கட்டிய சாத் எல் காபா அணை அதுதான் வெறும் கற்களால் கட்டப்பட்ட முதல் அணை முதல் வெள்ளத்திலேயே உடைந்த அணையும் கூட கிமு இரண்டாயிரத்தில் கற்களை களிமண்ணால் இணைத்தும் கிமு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதில் தலை தாவர பிசினால் கற்களை இணைத்தும் அணைகளை கட்டினர் அவை இப்போது இடிந்து போயுள்ளன ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கருங்கற்களை களிமண்ணால் இணைத்து கட்டி இன்னும் உறுதியாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் ஒரே அணை கல்லணை உலக பொறியாளர்களால் பழந்தமிழரின் கட்டடக்கலையை அன்னார்ந்து பார்க்க வைப்பதும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த அணை தான் அணை கட்ட தேர்ந்தெடுத்த இடத்தையும் அணையின் அமைப்பையும் கண்டு பொறியாளர்கள் மூக்கின் மீது வரலை வைத்து இருக்கிறார்கள் பருந்து பார்வையில் பறந்து படம் எடுத்து மேடு பள்ளம் ஆராய்ந்து மண் பரிசோதனை நீர் பரிசோதனை என பல செயல்களை செய்து கட்டப்படும் இந்த கால அணைகளிடம் வந்து பார் என சவால் விடும் வகையில் உள்ள கல்லணை அதிசயங்களின் அதிசயம் என்று வியக்கின்றார்கள் அது கடை சங்க காலம் சோழ நாட்டில் காவிரியும் அரிசிலாரும் பாய்ந்து வளம் சேர்த்தன கட்டுப்பாடற்ற காவிரி அடிக்கடி பல இடங்களில் உடைப்படுத்த வெள்ளம் பெருகி சோழ நாட்டை சீரழித்தது அதை தடுக்கத்தான் கல்லணையை கரிகாலன் கட்டினான் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு முன் அகண்ட காவிரியாய் ஓடும் அங்கு கொள்ளிடம் காவிரியை விட ஆறடி உயரத்தில் இருக்கும் அங்கு காவிரி கரை புரண்டால் வெள்ள நீர் கொள்ளிடத்தில் பாயும் ஸ்ரீரங்கத்தின் கிழக்கு முனைக்கு வரும்போது கொள்ளிடத்தை விட காவிரி ஆறடி உயரத்தில் இருக்கும் அதனால் கொள்ளிடத்தில் வெள்ளம் விரைவாக வடியும் அதே நேரம் அங்கு காவிரி உடைப்படுத்து கட்டற்று ஓடும் கொள்ளிடத்தில் கலக்கும் இப்படி அடிக்கடி நடந்தால் காவிரி வறண்டு போகும் வயல்வெளியில் பயிர்கள் கருகும் மழை பெய்தும் விவசாயம் பொய்க்கும் சோழ பஞ்சத்தில் தவிக்கும் இப்படி அடிக்கடி நடந்திருக்க வேண்டும் தன் நாட்டு தண்ணீர் வீணாக கடலில் கலப்பது பயிர்கள் தவிப்பதும் கண்டு சிந்தித்தான் கரிகாலன் நீரோட்டத்தையும் நிலமட்டத்தையும் ஆராய்ந்தான் ஆனாலும் மணலில் கயிறு தெரிக்க முடியாத போது கரை எழுப்ப முடியுமா என்ன முடியும் என்றால் முடியும் என துணிந்தான் கரிகாலன் மணற்பாங்கான இடத்திலும் அணை கட்ட முடியும் என்ற தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த நாடுகளில் அறிமுகமானது கடந்த நூற்றாண்டில் தான் ஆனால் அதே தொழில்நுட்பத்தில் மிகப்பெரிய சாதனையை செய்து இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ்கிறான் கரிகாலன் அவனால் சோழ நாட்டின் பன்னிரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் ஏக்கரில் விவசாயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது காவிரியை விட ஐந்து மடங்கு நீர் செல்லும் கோதாவரி ஆற்று டெல்டாவின் விவசாய பரப்பு வெறும் பத்து லட்சம் ஏக்கர் தான் என்பதில் இருந்தே சோழர்களின் நில மேலாண்மை அறிவையும் நீர் மேலாண்மை அறிவையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த அணையை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பார்த்த பிரிட்டிஷ் பொறியாளர் பியாட் ஸ்மித் என்பவர் கல்லணை ஒரு பொறியியல் சாதனை என தன் வியப்பை பதிவு செய்துள்ளார் இன்றும் தென்னிந்திய அணைக்கட்டுகளின் தந்தை என போற்றப்படும் சர் ஆர்தர் காட்டன் என்ற பிரிட்டிஷ் பொறியாளர் த கிராண்ட் அணைக்கட் என தன் வியப்பை உலகுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளார் அவர் மனதுக்குள் இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று என்ற கேள்வி வெகு நாட்களாக குடைந்துள்ளது பின் அந்த அணையை ஒட்டி ஐந்து மணல் போக்கிகள் அமைக்கும் பணி அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது அப்போது அணைக்கட்டின் அடித்தளத்தில் பன்னெண்டு அடி வரை தோண்ட வேண்டியிருந்தது அப்போதுதான் அணையின் கட்டுமானத்தை அவர் கண்டார் அந்த அணை மிகப்பெரிய பாறைகளில் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டதையும் இடைவெளியில் வெறும் களிமண் மட்டுமே இருந்ததையும் அறிந்தார் மணலில் பெருங்கல்லை பதிக்க பள்ளம் தோண்டினால் மணல் சரியும் நீர் சுரக்கும் என்ற யதார்த்தத்தையும் மீறி யோசித்தார் கடற்கரையில் நிற்கும் போது நம்மை நோக்கி வரும் பேரலை காலடியில் இருக்கும் மணலை வாரி செல்லும் காலடி கீழ் இறங்கும் ஆற்று வெள்ளத்திலும் மிகப்பெரிய பாறைகளை போட்டால் அந்த பாறைகளின் அடியில் நீர் சென்று மணலை அரிக்கும் கல் இறங்கும் ஆற்றின் மேல் கல் போட்டால் மண் அரித்து கல் களிமண் பாறை வரை சென்று தங்கும் என்பதை உணர்ந்து வியந்தார் இந்த முறையை பயன்படுத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி நான்கில் கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே தௌலீஸ்வரம் அணைக்கட்டை கட்டி முடித்து பாராட்டும் பெற்றார் ஆழம் காண முடியாத மணற்படுகையில் எப்படி அடித்தளம் அமைப்பது என்ற நுட்பத்தை கல் கல்லணையை கட்டிய பெயர் தெரியாத அந்த கால மக்களிடம் இருந்துதான் தெரிந்து கொண்டேன் என்றார் அதை வைத்து ஆற்றுப்பாலங்கள் அணைக்கட்டுகள் என பலவற்றையும் கட்டினேன் இந்த தொழில்நுட்பத்தை கற்பித்த அந்த கால மக்களுக்கு நாம் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளோம் என பதிவு செய்துள்ளார் தற்போது காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கிருஷ்ணராஜசாகர் மேட்டூர் உள்ளிட்ட அணைகள் கட்டிய பிறகும் கூட கல்லணை வழியாக வினாடிக்கு இரண்டு லட்சம் கனஅடி நீர் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் எந்த அணையும் கட்டப்படாத இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் எவ்வளவு நீர் சென்றிருக்கும் என்பதை நினைத்து நீரியல் நிபுணர்கள் வியந்து பார்க்கின்றார்கள் கல்லணை 
பொதுப்பணியின் கட்டுமானம் குறித்து தஞ்சை தமிழ் பல்கலையுடன் இணைந்து பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர் அவர்கள் பதிவு செய்த கருத்துக்கள் முக்கியமானவை காவிரியில் உடைப்படுக்கும் இடதுகரையில் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி எண்பது அடி நீளத்திற்கு கல்லால் அமைக்கப்பட்ட கரையாக இருக்கலாம் உடைப்படுக்கும் இடத்தில் சிறியதும் பெரியதுமான கற்களை தொடர்ந்து கொட்டியிருக்கலாம் டம்பிங் ராக்ஃபில் என்ற இந்த தொழில்நுட்பம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுகளில் தான் அமெரிக்காவில் அணை கட்ட பயன்படுத்தப்பட்டது கற்களை அடுத்து மணல் களிமண் படிமங்கள் என பல ஆண்டுகள் பல பருவங்களில் கொட்டி இந்த அணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நீரோட்ட திசைக்கு குறுக்கே அணை கட்டினால் ஏற்படும் மண்ணரிப்பை விட நீரோட்டத்துக்கு இணையாக அணை கட்டினால் கால்பங்கு மண்ணரிப்பு தான் இருக்கும் என்பதை அறிந்துள்ளனர் அவ்வாறே நீரோட்ட திசையிலேயே வளர்ந்தபடி அணையை கட்டியுள்ளனர் முதல் பத்தொன்பது மதகுகள் வரை சிறிய வளைவாகவும் மற்ற மதகுகள் வளைவு இல்லாமலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் கற்கள் ஒன்றை ஒன்று நெருக்கி பிடித்து கூடுதல் பலம் ஏற்படுத்துகிறது என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கரிகாலன் என்ற பெயரில் பல சோழ மன்னர்கள் இருந்துள்ளனர் என்றாலும் சங்க இலக்கியங்கள் மற்றும் பிற்கால சோழர்கள் கால இலக்கியங்களின் வழியாக கல்லணையை கட்டிய கரிகாலன் காலத்தால் முந்தியவன் காவிரி கரைகளை சீரமைத்தவன் பிற்கால கரிகாலன் என ஆய்வாளர்கள் முடிவுக்கு வந்தனர் கரிகாலனை பின்பற்றி நாட்டில் பல அணைகளை கட்டிய சர் ஆர்தர் காட்டன் பென்னிக்குய் கேர்னல் எல்லிஸ் போன்ற பிரிட்டிஷ் பொறியாளர்களுக்கும் நாம் நன்றி கூற வேண்டும் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்